bratami zostali ojciec, e, ojciec Ludwik Kiśniewski i pan Jerzy Jedlicki. E, Prosimy laureatów na te Tak, księża Adamie, poprosimy o wygłoszenie pierwszej laudacji. Tak, zaczyna się właściwa część dzisiejszej uroczystości, ta, do której myśmy się podwiązali. Mam zaszczyt e, przedstawić ojca Ludwika Wiśniewskiego. Ojciec Ludwik uważa, że e, przyznaliśmy ten medal świętego Jerzego w złym momencie. Trudno to godzić ojcu Ludwikowi, w złym bo uważa, że ludzie będą to kojarzyć z jego słynnym listem. Wiecie, chodzi o ten list z datą 11 września do nuncjusza przesłany do wiadomości księdza prymasa, przewodniczącego konferencji Episkopatu, metropolitą krakowskiemu, warszawskiemu, no i lubelskiemu, jako że mieszka w Lublinie i z Lublina to wysyła. Więc ku zmartwieniu ojca Ludwika ten list, jak wiemy, ku zmartwieniu autentycznemu, został przekazany mediom. A ten, kto przekazał, nie spytał autora o zgodę, bo, jak się przyznał, wiedział, że ojciec by się nie zgodził. Takie tłumaczenie. To musiał być chyba jakiś zakonnik. Ojciec Ludwik nie lubi hałasu, jest człowiekiem, który nie lubi hałasu wokół swojej osoby i podejrzewam, że po prostu nie byłoby w ogóle nigdy żadnego takiego momentu, żeby uznał, że jest odpowiedni na ten medal. Na wszelki wypadek więc oświadczam tu publicznie, że nie przyznaliśmy ojcu Ludwikowi medalu świętego Jerzego za list. Bo w ogóle za listy nikt jeszcze medalu nie dostał. Ale za trwającą od lat konsekwentną walkę ze smokiem hipokryzji, to znaczy biernego udawania, że wszystko jest w porządku, kiedy w porządku nie jest. Ojciec Ludwik prowadzi tę walkę prowadził w różnych okolicznościach historycznych, jako duszpasterz młodzieży gimnazjalnej. Potem od 71 roku, chyba jako duszpasterz akademicki w różnych miejscach, w Gdańsku, Lublinie, Krakowie. Także jako proboszcz parafii św. Katarzyny w Petersburgu. I do dziś, bez rozgłosu, walkę z tym typem hipokryzji prowadzi. Powiedziałem, nie lubi rozgłosu. Nigdy nie lubił. Ale o dziwo, przecież w czasach PRL-u był bardzo znany, był legendą. Ja przyznam, że w tamtych czasach nie spotkałem ojca nigdy, ale doskonale wiedziałem i kim jest i co robi. Był dla nas w różnych miejscach Polski rozsianych punktem odniesienia. Dlaczego był taki znany? Dzięki temu, że uczestniczył w opozycji. Pewnie także i dzięki temu. Ale na to wszystko dzięki temu, kim jest. A kim jest? Rycerzem w białym habicie. Napisano w tygodniku poprzednim. Ale dokładnie. Dlaczego medal? Dlatego, że kapituła chciała pokazać światu człowieka, który nie znosi balonów. Tak, balonów, który nie znosi balonów. 
napisał w tym słynnym liście, zacytuję, bo to jest no, nie jest dobrze z polskim kościołem, jest duży, kolorowy, imponujący, ale naprawdę jest sztucznie nadmuchany jak balon. <śmiech> Boję się, że nie doceniamy zagrożeń. Wielu ludzi nie znosi balonu, ale boi się je przykuwać, boi się je dotykać. I przeciwna rzecz, jak nigdy właściwie, wyróżnienia tego człowieka, który nie znosi balonu, domagali się nasi czytelnicy jednomyślnie, jak rzadko kiedy. Kandydatura ojca Ludwika spływała do nas z różnych stron Polski. Pewnie dlatego, że przekuł balon i głośno powiedział to, co wszyscy widzieli. Król jest nagi. Przekuł wielki, kolorowy balon pozorów i obnażył prawdę. Prawdę o swoistym tryumfalizmie. My ludzie Kościoła, zwłaszcza duchowni, Uważaliśmy, że jesteśmy ciągle wspaniali, zwycięzcy, że należą nam się oklaski, nawet przywileje. Prawdę o gorszącym podziale Kościoła. Prawdę o zatraceniu granicy między Ewangelią a polityką. Prawdę, przepraszam, o nieumiejętności biskupów i kleru, komunikowania się ze zmniejszającym się, ze zmieniającym się światem. Prawdę o zdziwieniu, jakie w ostatnim dwudziestoleciu budziły niektóre nominacje biskupów, którzy aż wykształceni, prawdopodobnie święci, ale często nie posiadali umiejętności komunikowania się z wiernymi i tak dalej. Jestem starym zakonnikiem, który nie czeka ani na pochwały, ani na godności, napisał w liście do Nuncjusza. I to jest prawda, nie jest starym zakonnikiem. Naprawdę nie czeka. Potrafi w naszej tygodnikowej debacie z całym przekonaniem bronić tych, którzy go, tego, który go potraktował najgorzej. Bo ojciec Ludwik walczy ze smokiem hipokryzji, walczy, ale jak kiedyś wyznał, Jakimś cudem nie miał w życiu wrogów. I żadnych wypowiedzi, na przykład o swoim liście, nie odbierał jako napastliwy. Bo wyjątkowość i znaczenie ojca Ludwika Wiśniewskiego leży w tym, że potrafi w życiu realizować to, o czym my na ogół tylko mówimy. Walcząc ze złem, nie kieruje swej włóczni przeciw bliźniemu swemu. Nawet wtedy, kiedy ten bliźni jest, delikatnie mówiąc, bardzo nieprzyjemny. I za to, że jest żywym dowodem, że tak można, że tak można walczyć ze złem, jesteśmy Ojcu ogromnie wdzięczni. I dlatego to jest Teraz poprosimy Piotra Mucharskiego o wygłoszenie laudacji pana profesora Jerzego Jedlickiego. A wręczanie kiedy? Jeszcze laudacja, jedna księżata. Przypominam, że z dwóch laureatów. Uzasadnienie y, werdyktu. Kim jest Jerzy Jedlicki? Wytrwały strażnik i komentator inteligenckiego losu i etosu, obrońca poniżonych i wykluczonych, czujny komentator polskich przygód z wolnością, osobistym przykładem świadczy, że cywilizacja szacunku jest możliwa. Co to znaczy i o co nam chodziło? 
Po pierwsze biogra. Musicie Państwo wiedzieć, że Pan Profesor Jedlicki jest wybitnym, chciałbym się powiedzieć, takim litym i odpowiedzialnym naukowcem, historykiem idei, badaczem historii inteligencji polskiej. Autorem poważnych akademickich prac, które tym się różnią od innych poważnych akademickich prac, że są świetnie napisane do czytania, są pasjonującą lekturą. Jak ktoś by chciał się dowiedzieć, co myśleć o debacie o OFE, niech sięgnie po książkę, jakiej cywilizacji Polacy potrzebują, bo to jest przed 15 lat. Dar profetyczny panu profesorowi nie jest obcy, do czego wrócę za chwilę. Jest także przewodniczącym Rady Programowej Stowarzyszenia Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita. Od 80 roku, jeszcze się cofnę, przepraszam. Był związany z klubem Krzywego Koła, sygnatariusz listu do Sejmu PRL przeciwko planowanym zmianom w Konstytucji, współorganizator Uniwersytetu Latającego, jeden z założycieli Towarzystwa Kursów Naukowych, od roku 1980 w Solidarności, w lutym 81. Autor raportu, w którym ostrzegał, że powołanie rządu Wojciecha Jaruzelskiego może doprowadzić do prowadzenia stanu wojennego. To właśnie profeta po raz drugi. Niemniej jednak po wprowadzeniu stanu wojennego internowany. Taki los profetów Kaństa. I to jest bardzo godny szacunku biogram, który mówi sam za siebie ale y, nas jakby w postaci profesora interesuje to, że można być jednocześnie twórcą i tworzywem, że się tak wyrażę, wbrew temu, co w klasycznym filmie Reis powiada pewien pan. To znaczy pisać wspaniale i definiować rolę inteligenta i być jednocześnie jego krystalicznym wzorcem. Pan profesor mówił kiedyś w wywiadzie, który oburzył wielu, że zgodnie z jego definicją inteligent potrzebuje środowiska. Znaczy to jest taki człowiek, taka postać, która musi mieć albo kawiarniany stolik, przy którym się spiera, wymienia myśli, kłóci się, pijąc kawę i paląc papierosy, albo takim środowiskiem może być pismo, miejsce, gdzie wymienia się myśli na łamach. W tym wywiadzie w swojej definicji inteligenta Powiedział, że polski inteligent czyta tygodnik powszechny, po czym wymienił, tu wybaczam, jeszcze dwa konkurencyjne tytuły. Dzisiaj o nich nie wspomnę. I właściwie nasz, nasz medal jest podzięką za to, że pan profesor nie tylko jest obecny na łamach, ale to jest jedna z niewielu postaci, która też często czegoś od nas chce. Kiedy, kiedy wynikła, pamiętam, sprawa karykatur Mahometa, to zadzwonił do nas, żebyśmy o tym porozmawiali i zastanowili się, bo nie wie, co o tym myśleć. Niewielu jest ludzi tak mądrych i tak, i, i tak powiedziałbym, przenikliwych, którzy gotowi są do tego, żeby dziennikarzom zadawać pytania i zapraszać ich do współmyślenia. Panu profesorowi nie obca też jest pasja polemiczna. Yy, I mam tu smakowitą polemikę. No, mam nadzieję, że Państwo zgadną. Parę razy, yy, parę razy dzisiaj to nazwisko i tytuł padły tutaj. Yy, to jest też jakby, yy, mam wrażenie, autodefinicja pana profesora. Tak sobie pozwolę powiedzieć. To był 98 rok, tygodnik powszechny z okazji 85. urodzin Jerzego Turowicza, Jerzy Jedlicki. Przeciwieństwem pogardy jest poszanowanie ludzi wszelkiego stanu i człowieka jako człowieka. Nie wierzę w cywilizację miłości, bo jeśli nawet miłość znaczy tu nie więcej niż współczucie i miłosierdzie, to jest to wciąż wezwanie tylko do świętych, a nie dla zwykłych ludzi których zdolność uczuciowa jest ograniczona do kręgu osób najbliższych. Ale łacińskie słowo caritas, jak mnie poucza słownik Kumanieckiego, oznacza nie tylko miłość, ale także szacunek, co w języku polskim jest czymś zgoła innym. 
Otóż wierzę w cywilizację szacunku jako pewien ideał wychowawczy i co więcej widzę w świecie współczesnym wcale niemałe na tej drodze postępy. Trudno, trudno w tym krótkim wyznaniu rozwodzić się nad tym, jak ten ideał rozumiem. Dość powiedzieć, że odróżniam go od postulatu, postulatu tolerancji, który trąci protekcjonalizmem, a z drugiej strony nie uważam, iżby szacunek dla drugiego człowieka i jego przekonań mógł być bezwarunkowy. Jest to jednak postawa, na której można i warto budować kulturę współżycia. To była ta lekka polemika. Szanowni Państwo, oto inteligent Jerzy Jedlicki. Wzór, choć nie, na pewno nie geometryczny, to z krwi i kości i myśli. Ideo. Piotrze, Piotrze, poprosimy Cię tu razem z księdzem Adamem Boniecki będziesz wręczał medale, księdza, medale świętego Jerzego. 